ഒരു ഗാനം ആരംഭിക്കും ദാസിയെ പാട്ടിനായി ക്ഷണിക്കുന്നു നമുക്ക് പാട്ട് ശ്രമിക്കാൻ പ്രാർത്ഥനയുടെ ആയിരിക്കാം എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും പ്രത്യേക ലീഡി ചെയ്യുന്ന കർത്താവിന്റെ ദാസനും കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിലുള്ള വന്ദനം അറിയിക്കുന്നു ഒരു ഗാനത്തിന്റെ ചിലയാടികൾ പാടിക്കൊള്ളട്ടെ അത് ദൈവനാമ മഹത്വത്തിനായി തീരട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ദൈവം നല്ലവൻ എന്നും നല്ലവൻ ഞാൻ ചുരിച്ചറിഞ്ഞു പാടും ദൈവം നല്ലവൻ ദൈവം നല്ലവൻ എന്നും നല്ലവൻ ഞാൻ രുചിച്ചറിഞ്ഞു പാടും ദൈവം നല്ലവൻ പിന്നലമ്പു മണ്ഡലവും നിർമ്മിക്കും മുന്നേ ഉണ്ടനിക്കലാതിയായ ദൈവമായി തന്നെ വിന്നലമ്പു മണ്ഡലവും നിർമ്മിക്കും മുന്നേ ിക്കനാദിയായ ദൈവമായി തന്നെ തലമുഴകൾക്കാശ്രയമാം നല്ലവൻ തന്നെ മറന്നിടാതെ കാത്തിടുന്നു നിത്യവും എന്നെ തലമുഴകൾക്കാശ്രയമാം നല്ലവൻ തന്നെ മറന്നിടാതെ കാത്തിടുന്നു നിത്യവും എന്നെ ദൈവം നല്ലവൻ എന്നെന്നും നല്ലവൻ ഞാൻ രുചിച്ചറിഞ്ഞു പാടും ദൈവം നല്ലവൻ ദൈവം നല്ലവൻ എന്നെന്നും നല്ലവൻ ഞാൻ രുചിച്ചറിഞ്ഞു പാടും ദൈവം നല്ലവൻ അവങ്കലേക്കു നോക്കിയോ പ്രശോഭിതരായി ആരും നില നിൽക്കയില്ല അവർക്കെതിരായി അവങ്കലേക്കു നോക്കിയോ പ്രശോഭിതരായി ആരും നില നിൽക്കയില്ല അവർക്കെതിരായി ദൂതർ ഭക്ത ചുറ്റും നിൽക്കും വന്മതിലായി ദുഷ്ടർ പോകും കാറ്റു പാറ്റിടും പതിരായി ദൂതർ ഭക്തർ ചുറ്റും നിൽക്കും വന്മതിലായി ദുഷ്ടർ പോകും കാറ്റു പാറ്റിടും പതിരായി ദൈവം നല്ലവൻ എന്നെന്നും നല്ലവൻ ഞാൻ രുചിച്ചറിഞ്ഞു പാടും ദൈവം നല്ലവൻ ദൈവം നല്ലവൻ എന്നെന്നും നല്ലവൻ ഞാൻ രുചിച്ചറിഞ്ഞു പാടും ദൈവം നല്ലവൻ കഷ്ടതകൾ ശോധനകൾ നേരിടുമ്പോഴും ഇഷ്ടരായോ വിട്ടകന്നു പോയിടുമ്പോഴും കഷ്ടതകൾ ശോധനകൾ നേരിടുമ്പോഴും ഇഷ്ടരായോ വിട്ടകന്നു പോയിടുമ്പോഴും നഷ്ടമല്ലതൊന്നും നിത്യ ദൈവ സ്നേഹത്താൽ നന്മയ്ക്കെന്നു വ്യാപരിക്കും എനിക്കവയല്ല നഷ്ടമല്ലതൊന്നും നിത്യ ദൈവ സ്നേഹത്താൽ നന്മയ്ക്കെന്നു വ്യാപരിക്കും എനിക്കവയല്ല ദൈവം നല്ലവൻ എന്നും നല്ലവൻ ഞാൻ രുചിച്ചറിഞ്ഞു പാടും ദൈവം നല്ലവൻ ദൈവം നല്ലവൻ എന്നും നല്ലവൻ ഞാൻ രുചിച്ചറിഞ്ഞു പാടും ദൈവം നല്ലവൻ എന്നും എന്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചാലും എന്തിനെന്നകം കലങ്ങി ചോദിക്കില്ല ഞാൻ എന്നും എന്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചാലും എന്തിനെന്നകം കലങ്ങി ചോദിക്കില്ല ഞാൻ 
தொழுகும் கண்ணு நீர் தன் பொண்ணு பாடத்து இந்தியான் தொடர்ந்து பாடும் தெய்வம் நல்லவன் நொந்தொழுகும் கண்ணு நீர் தன் பொண்ணு பாடத்து இந்தி ஞான் தொடர்ந்து பாடும் தெய்வம் நல்லவன் தெய்வம் நல்லவன் ஜிச்சறிஞ்சுப்பாடும்ிவம்ல்லவன்ிவம்ல்லவன்ஞ்சுச்சறிஞ்சுப்பாடும்ிவம்ல்லவன்ிவம்ல்லவன்ிவம்
ഭാര്യമാരും ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് സകലത്തിലും കീഴടങ്ങിയിരിക്കണം ഭർത്താക്കന്മാരെ ആറാമത് അഞ്ചാം അധ്യായം ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിരണ്ട് മുതൽ ഇരുപത്തിനാല് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ പൗലോസ് ഭാര്യമാർക്ക് ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ നൽകുക ഇവിടെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നാല് എഫ് എസ് സി ആർ നാല് മുതൽ നാലും അഞ്ചും ആറ് വാക്യങ്ങൾ അധ്യായങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യമേ പഠിക്കാനായിട്ടിടയായി പ്രാക്ടിക്കൽ ലൈഫിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഒന്നും രണ്ടും മൂന്നും അധ്യായങ്ങളിൽ ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബിലീവറിന്റെ ഫൗണ്ടേഷനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുവാനായിട്ട് ഇടയായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പുറത്ത് കാണുന്ന അല്ല നമ്മുടെ സ്പിരിച്വൽ ഫൗണ്ടേഷൻ നാലും അഞ്ചും ആറും അധ്യായങ്ങളിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് നമ്മളെ കാണാവുന്ന രീതിയിൽ നമ്മുടെ പെരുമാറ്റം നമ്മുടെ രീതികൾ എങ്ങനെ ആയിരിക്കണമെന്ന് പൗലോസ് സഭയിലുള്ള എഫ് എസ് സി സഭയിലുള്ള ആൾക്കാരെ പഠിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഇടയായി ഈ ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ വാക്യം മുതൽ ആറിന് ഒൻപത് വരെ അഞ്ച് എന്താ പറയണ്ട മേഖലകളിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് ആൾക്കാരോടാണ് പൗലോസ് സംസാരിക്കുന്നത് ഒന്നും ഭാര്യമാരോട് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് അഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത്തി അഞ്ച് മുതൽ ഇരുപത്തൊമ്പതാമത്തെ വാക്യം വരെ ഭർത്താക്കന്മാരോട് സംസാരിക്കുന്നു അഞ്ചിന്റെ മുപ്പത് മുതൽ മുപ്പത്തി മൂന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ കുടുംബത്തോട് സംസാരിക്കുന്ന ഫാമിലി മക്കളോടും ഭാര്യയോടും എന്താ പറയണ്ട മാതാപിതാക്കളോടും ചേർന്ന് സംസാരിക്കുന്നു ആറിന്റെ ഒന്ന് മുതൽ മൂന്ന് വരെയുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളോട് മക്കളോട് സംസാരിക്കുന്നു നാലിന് പിതാക്കന്മാരോട് സംസാരിക്കുന്നു ആറാം അധ്യായത്തിന്റെ അഞ്ചു മുതൽ ഏഴ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ജോലി ചെയ്യുന്ന സെർവൻസിനോട് സംസാരിക്കുന്നു ആറിന്റെ ഒൻപതാം വാക്യത്തിൽ മാസ്റ്റേഴ്സിനോട് സംസാരിക്കുന്നു ഞാൻ എന്തിനാ ഇതിന്റെ ഒരു ഡിവിഷൻ പറഞ്ഞതിന്റെ കാരണം പൗലോസ് വളരെ പ്രാക്ടിക്കലായിട്ടും ഓരോരുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എന്തുവാണ് പല പല റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഉള്ളതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഭാര്യമാർക്ക് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് എന്തുവാ ഹസ്ബൻഡ്സിന് അല്ലെ ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് എന്തുവാ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് എന്തുവാ ഈ ഓരോ വിഷയത്തെ കുറിച്ചും പൗലോസ് മറ്റ് ലേഖനങ്ങളിൽ വളരെ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് എടുത്ത് പറയുന്നത് അതായത് ഈ അഞ്ച് അഞ്ച് ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ആൾക്കാരോട് സംസാരിച്ച വിഷയം നമുക്ക് എളുപ്പം ഞാൻ കുറച്ചു കാര്യം മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ ഈ ഓരോ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്നുള്ളത് ആദ്യമേ ഭാര്യ ഭാര്യമാരോട് സംസാരിക്കുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ എടുത്ത് പറയാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതിന്റെ ഇരുപത്തി രണ്ടാമത്തെ വാക്യം പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മളിപ്പോ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കാലയളവിൽ വളരെ ഒരു എന്താ പറയണ്ട ആൾക്കാർക്ക് ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ദഹിക്കാൻ പ്രയാസവും മനസ്സിലാക്കാനും ഉൾക്കൊള്ളാൻ പ്രയാസമായിട്ടുള്ള ഒരു വാക്യമാണ് ഭാര്യമാരെ കർത്താവിൻ എന്ന പോലെ സ്വന്തം ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് കീ അടങ്ങി വരും ഇംഗ്ലീഷിൽ സബ്മിറ്റ് എന്നാണ് എല്ലാ ട്രാൻസ്ലേഷനിലും വൈസ് സബ്മിറ്റ് യുവർ സെൽഫ് ടു ദ ലോഡ് ടു യുവർ ഹസ്ബൻഡ് ആസ് ആസ് ആൻഡ് ടു ദ ലോഡ് എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് സബ്മിഷൻ എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്നതിൽ ഉപരിയായിട്ട് ഒരു കാര്യം മാത്രം ഞാൻ പറയുന്നു ബൈബിളിൽ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഹസ്ബൻഡ്സിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഭർത്താക്കന്മാരുടെ സ്വഭാവം നല്ലതാണെങ്കിൽ സബ്മിറ്റ് എന്നല്ല പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അവർ മോശമായിട്ട് പെരുമാറുന്നെങ്കിൽ കീഴ്പ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് എഴുതിയിട്ടില്ല എന്താണ് റോൾ മോഡൽ അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദൈവത്തോട് എന്ന പോലെ ആസ് അൺ ടു ദ ലോഡ് പൗലോസ് അത് കുറച്ചുകൂടി സ്ട്രെസ് ചെയ്ത് ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ചർച്ച് എങ്ങനെ ക്രിസ്തുവിന്റെ മുമ്പാകെ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതേ രീതിയിൽ ഭാര്യമാർ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് അവർക്ക് അഭിപ്രായം പറയാൻ എന്ത് പെർമിഷൻ ഇല്ല ഒരു കാര്യവും സംസാരിക്കാൻ പാടില്ല സ്ലേവറിയാണ് എന്നുള്ളതൊന്നും അല്ല സ്പിരിച്വൽ അതോറിറ്റിയെ കുറിച്ച് മാത്രമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അതുകൂടാതെ ഒരു കാര്യം പൗലോസ് എടുത്ത് ഇരുപത്തിനാലാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നത് എല്ലാ ആസ്പെക്ടിലും ഒരു കാര്യത്തിൽ മാത്രമല്ല ഫിനാൻഷ്യൽ ആസ്പെക്റ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വീട്ടിലെ ഒരു തീരുമാനത്തിലല്ല എല്ലാ ആസ്പെക്ടിലും ഹസ്ബൻഡ്സ് ആയിരിക്കണം എന്ത് പറയേണ്ടത് ആ ഫാമിലിയുടെ ഹെഡ് എന്നാണ് പൗലോസ് പറയുന്നത് അത് നമ്മളിപ്പോ ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടില് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു സെഞ്ചുറിയിൽ വന്നുകൊണ്ട് അതിനൊരു വ്യത്യാസം ഇല്ല ബൈബിൾസ് കർത്താവ് എ
കർത്താവിനോട് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് തുല്യ എന്നെ ട്വന്റി തേർഡ് വേഴ്സ് പറയുന്നത് വെൻ വൈഫ്സ് ആർ സബ്മിറ്റിംഗ് ടു ഗോഡ് ഇറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ദി സബ്മിറ്റിംഗ് ടു ഗോഡ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ആ രീതിയിൽ ഒരു സബ്മിഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം അടുത്തൊരു ഭാഗം ഹസ്ബൻഡ്സിനോടാണ് അതിന്റെ അഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത്തിയഞ്ച് മുതൽ താഴോട്ടുള്ള വാക്യങ്ങൾ മൂന്ന് വാക്യങ്ങളെ ഭാര്യമാരോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഹസ്ബൻഡ്സിനോട് നാല് വാക്യങ്ങൾ കൂടുതൽ കണ്ടന്റും ഉണ്ട് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഈ ഇരുപത്തിരണ്ടാം ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിമൂന്ന് ഇരുപത്തിനാലിലും ലോസ്റ്റ് ആയി പോകാറുണ്ട് സബ്മിഷൻ എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ അകത്ത് ഇവിടെ ഹസ്ബൻഡ്സിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഹസ്ബൻഡ്സ് ലവ് യുവർ വൈഫ് ഈവൻ ആസ് ക്രൈസ്റ്റ് ലവ് ദ ചേർച്ച് ഇവിടെ സെയിം ആപ്ലിക്കബിൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഭാര്യമാരുടെ സ്വഭാവം അനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അവര് നല്ലതായിരിക്കുമ്പോൾ അവരെ സ്നേഹിക്കണം നല്ലതല്ലാത്തപ്പോഴും നല്ല പറഞ്ഞു ക്രിസ്തു സഭയെ സ്നേഹിച്ചതുപോലെ സ്നേഹിക്കണം അത് കൂടാതെ പറഞ്ഞ എടുത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ക്രിസ്തു സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി എങ്ങനെ തന്നെ താൻ പ്രസന്റ് ചെയ്തു അതുപോലെ ഹസ്ബൻഡ്സ് ഭാര്യമാരോട് ആ രീതിയിൽ തന്നെ താൻ പ്രസന്റ് ചെയ്യണം ഇരുപത്തി ആറാമത്തെ വാക്യം ഞാൻ ആ ഒരു വാക്യം എത്ര പ്രാവശ്യം പലപ്പോൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തന്നെ അറിയത്തില്ല സോ മെനി ടൈംസ് അവിടെ പറയുന്നത് ഹസ്ബൻഡ്സിന്റെ സംസാരം ഇംഗ്ലീഷിൽ കുറച്ചുകൂടി ക്ലിയർ ആണ് ബൈ ദർ വേർഡ്സ് ദ കൻ സാങ്ക്ടിഫൈ ആൻഡ് ക്ലെൻസ് ദർ വൈഫ്സ് എന്നെ കേൾക്കുന്ന എല്ലാ ഹസ്ബൻഡ്സിനോട് നമ്മുടെ സംസാര രീതി നമ്മൾ വീട്ടിൽ സംസാരിക്കുന്ന വാക്കുകൾ നിമിത്തവും നമ്മുടെ ഭാര്യമാരെ സാങ്ക്ടിഫൈ ചെയ്യണമെന്നാ പൗലോസോട് പറയുന്നത് അത് കൂടാതെ പൗലോസ് പറഞ്ഞ ക്രിസ്തു സ്പോട്ട്ലെസ് ആയിട്ട് സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രസന്റ് ചെയ്തതുപോലെ ഹസ്ബൻഡ്സ് അവരുടെ ഭാര്യമാർക്ക് വേണ്ടി തന്നെ താൻ പ്രസന്റ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പിൽ അത്രത്തോളം പ്യൂരിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കണം അത്രത്തോളം സ്നേഹം ഉണ്ടായിരിക്കണം കർത്താവ് സഭയെ സ്നേഹിച്ചപ്പോൾ രണ്ട് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ക്വാളിറ്റിയാ മനുഷ്യ സ്നേഹത്തിൽ ഇല്ലാഞ്ഞത് ഉണ്ടായിരുന്നത് മനുഷ്യ സ്നേഹം എല്ലാം കണ്ടീഷണൽ ആ കർത്താവിന്റെ സ്നേഹം അൺകണ്ടീഷണൽ ആയിരുന്നു മനുഷ്യ സ്നേഹം ഒരിക്കലും സാക്രിഫിഷ്യൽ അല്ല കർത്താവിന്റെ സ്നേഹം സാക്രിഫിഷ്യൽ ആയിരുന്നു അന്നേരം ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് ഭാര്യമാരോടുള്ള സ്നേഹം അൺകണ്ടീഷൻ ആയിരിക്കണം സാക്രിഫിഷ്യൽ ആയിരിക്കണം അത് കൂടാതെ അതിന്റെ ഇരുപത്തെട്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പൗലോസ് എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഇറ്റ് ഇസ് വളരെ അധികം എന്താ പറയണ്ട ഇറ്റ് ഇസ് സോ ബ്യൂട്ടിഫുൾ അത് വായിക്കുവാണെങ്കിൽ ഹസ്ബൻഡ്സിന് ഭാര്യമാരോടുള്ള പെർസ്പെക്റ്റീവ് മാറണം അതിന്റെ ഇരുപത്തെട്ടാമത്തെ വാക്യം വായിക്കുക അഞ്ചിന്റെ ഇരുപത്തിയെട്ട് ഭർത്താക്കന്മാരും തങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരെ സ്വന്തം ശരീരങ്ങളെ പോലെ സ്നേഹിക്കേണ്ടതാകുന്നു ഭാര്യയെ സ്നേഹിക്കുന്നവൻ തന്നെ താൻ സ്നേഹിക്കുന്നു ആ നമുക്ക് നടക്കാൻ പോകുമ്പോ നമ്മുടെ കാലൊന്ന് ഒളുക്കുവാണെങ്കിൽ അത് ഇഗ്നോർ ചെയ്തിട്ട് നടന്നു പോകാറുണ്ടോ നമ്മൾ പലപ്പോഴും കുഞ്ഞു കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ഫാമിലി ലൈഫില് ചെറിയ വഴക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ഒരു പ്രയാസം ഉണ്ടാകുമ്പോ അത് ഇഗ്നോർ ചെയ്തിട്ട് ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ എനിക്ക് അനേകം പേര് കൗൺസിലിങ്ങിനായിട്ടൊക്കെ സംസാരിക്കുമ്പോ ഒത്തിരി പേര് പറയാറുണ്ട് ഒത്തിരി നാളുകളായിട്ട് വഴക്കുണ്ടാക്കും തമ്മിൽ സംസാരിച്ചില്ലേ ഇറ്റ് ഇസ് ഓക്കെ തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് ചെയ്ത അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സോറി പറഞ്ഞില്ലേലും ഓക്കെ തമ്മില് എന്ത് പറയണ്ടേ മോശമായിട്ട് സംസാരിച്ചാലും ഓക്കെ ഇവിടെ പറയുന്നത് സ്വന്തം ശരീരത്തെ സ്നേഹിക്കുന്ന പോലെ നമ്മുടെ മേത്തൊരു മുള്ളു ഉണ്ടാ പോലും നമ്മൾ എത്ര അറ്റന്റീവ് ആയിട്ടാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തെ സൂക്ഷിക്കുന്നത് ഇവിടെ പറയുന്നത് നമ്മൾ ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് ഭാര്യമാരോടുള്ള സ്നേഹം ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു കെയർഫുൾനെസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം ആ രീതിയിൽ ഒരു കെയർഫുൾനെസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം ഭാര്യയെ സ്നേഹിക്കുന്നു തന്നെ തന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്നാ പറയുന്നത് ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫാമിലിയെ പ്രത്യേകിച്ച് ഹസ്ബൻഡ്സിന് ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ഫാമിലിയെ എഡിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും അവരുടെ സ്നേഹം ഭാര്യമാരോടുള്ള സ്നേഹം നമ്മൾ നമ്മുടെ ഭാര്യമാരെ സ്നേഹിക്കുന്ന കണ്ട് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പോലും അതിന്റെ ക്യാരക്ടർ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിൽ വളർന്നു വരുന്ന രീതിക്കും ഒരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും രണ്ടും രണ്ടും കാണുമ്പോ ഒന്ന് ഭാര്യമാരും ഭർത്താക്കന്മാരെ എത്രത്തോളം സ്പിരിച്വൽ അതോറിറ്റി ആയിട്ട് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എത്രത്തോളം സബ്മിറ്റ്
എത്ര പേര് എനിക്ക് പേഴ്സണലായിട്ട് അറിയാവുന്നവരും ഒത്തിരി ആത്മീയർ വളർന്നു വന്നവരുടെയും ഒക്കെ ലൈഫിൽ ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹം പലരുടെയും ഭവനത്തില് അവരുടെ പേരൻസിന്റെ ലൈഫില് ഈ ഒരു ബാലൻസ് കാണാൻ പറ്റും ഇന്ന് ശത്രു ഏറ്റവും കൂടുതൽ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു ബാലൻസ് നമ്മുടെയൊക്കെ ജോലി ഒത്തിരി ബിസി ആയത് കൊണ്ടും ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് സ്നേഹിക്കാൻ പോയിട്ട് സ്പാർട്ടിമാരോട് സംസാരിക്കാൻ സമയം ഇക്വാളിറ്റി സംസാരിച്ച് ഫെമിനിസവും സംസാരിച്ച് സംസാരിച്ച് ഭാര്യമാർക്ക് സബ്മിഷൻ എന്നുള്ള വാക്ക് കേൾക്കുമ്പോ പോലും അല്ല ചെയ്യാൻ നമ്മൾ തിരിച്ച് നമ്മുടെ സ്പിരിച്വൽ ഫൗണ്ടേഷനിലേക്ക് തിരിച്ചു വരണം ഭാര്യമാര് ഭർത്താവിന് കീഴ്പ്പെട്ടിരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് സ്ലേവറി അല്ല സ്പിരിച്വൽ അതോറിറ്റി ലീഡർ ആ ഒരു ഭവനത്തിൽ എന്ത് കാര്യം തെറ്റ് വന്നാലും ലീഡർഷിപ്പ് ഹസ്ബൻഡിനാണ് ഞാന് വിവാഹം കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് സ്പിരിച്വൽ കൗൺസൽ പറഞ്ഞു തന്ന അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ കൗൺസൽ ചെയ്ത ആള് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം എനിക്ക് ആ സമയത്ത് ഒത്തിരി ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റിയില്ല ബട്ട് ഇപ്പൊ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം എനിക്ക് ചിന്തിക്കുമ്പോ അതിന്റെ ആഴം മനസ്സിലാക്കും എന്നോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത് ലൂക്കൻ ജീവിതത്തില് ഭാര്യയ്ക്ക് എന്ത് പറ്റിയാലും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് എന്ത് പറ്റിയാലും അവരുടെ ഒരു ബിഹേവിയറിൽ തെറ്റ് വന്നാലും ആസ് എ ഹസ്ബൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് യുവർ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ഹാപ്പൺ ഇൻ യുവർ ഹൗസ് ആദ്യം ഞാൻ ഓർത്ത് പോർത്ത് വേറെ ഒരാൾ തെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോ ഞാൻ എങ്ങനെ റെസ്പോൺസിബിൾ ആണെന്നേ ഇന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ആ ഒരു പൊസിഷനിലാണ് ആ ഒരു സ്പിരിച്വൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് അന്നേരം രണ്ട് മ്യൂച്വലി രണ്ട് കാര്യങ്ങളും ഒരുപോലെ നടക്കണം ഭർത്താക്കന്മാരെ സ്നേഹിക്കുന്നത് നിമിത്തം ഭാര്യമാരെ ക്ലെൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സാങ്ക്ടിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും അവരെ ബ്ലെയിൻലെസ് ആയിട്ട് നിർത്താൻ പറ്റും അവരെ സ്നേഹിക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു അൺകണ്ടീഷണൽ ആയിരിക്കണം സ്നേഹിക്കുന്നത് സാക്രിഫിഷ്യൽ ആയിരിക്കണം ഭർത്താക്കന്മാരോട് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ സ്വഭാവം അനുസരിച്ചല്ല ദൈവത്തോട് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെ ചെയ്യണം ചില വിഷയത്തിൽ മാത്രമല്ല എല്ലാ വിഷയത്തിലും അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം ഞാൻ പറഞ്ഞു രണ്ട് ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ആൾക്കാർ ഒന്ന് വൈഫ്സ് ഒന്ന് ഹസ്ബൻഡ്സ് ഈ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പിന്റെ നമ്മൾ ഈ കാലങ്ങൾ ഒത്തിരി പ്രാർത്ഥിക്കണം ഈ ഒരു സ്നേഹബന്ധം നമ്മുടെയൊക്കെ കുടുംബങ്ങളിൽ ദൈവം തിരിച്ചു തരാൻ ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് തലമുറ നമ്മുടെ നമ്മുടെയൊക്കെ ഒരു സ്പിരിച്വൽ ചേർച്ച് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും ദൃഢമായിട്ടുള്ള ഒരു ബന്ധമായിരുന്നു ഹസ്ബൻഡ് ആൻഡ് വൈഫ് ഏറ്റവും പ്യുവർ റിലേഷൻഷിപ്പ് ആയിരുന്നു ഹസ്ബൻഡ് ആൻഡ് വൈഫ് ഇന്ന് ഏറ്റവും ഡൈല്യൂട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ഹസ്ബൻഡ് ആൻഡ് വൈഫ് അത് എന്തുകൊണ്ട് എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നതിൽ ഉപരിയായിട്ട് അത് ദൈവം യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്താനായിട്ട് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും കേൾക്കുന്ന വൈഫ്സ് ആണെങ്കിൽ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു തീരുമാനം എടുക്കുകയും കേൾക്കുന്ന ഹസ്ബൻഡ്സ് കർത്താവ് സ്നേഹിച്ചോലെ സ്നേഹിക്കാൻ ഒരു തീരുമാനം ഉണ്ടായിരിക്കണം രണ്ടാമത് ഞാൻ പറഞ്ഞു മൂന്നാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ മുപ്പത് മുതൽ മുപ്പത്തി മൂന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിനോട് ജനറലായിട്ട് സംസാരിക്കുന്ന അതിന് മുപ്പത് മുപ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ വാക്യങ്ങൾ ഒന്ന് വായിക്കുക അഞ്ചിന്റെ മുപ്പത് മുപ്പത്തൊന്നും നാം അവന്റെ ശരീരത്തിന്റെ അവയവങ്ങളല്ലോ അത് നിമിത്തം ഒരു മനുഷ്യൻ അപ്പനെയും അമ്മയെയും വിട്ട് ഭാര്യയോട് പറ്റിച്ചേരും ഇരുവരും ഒരു ദേഹമായി തീരും അത് നിമിത്തം ഒരു മനുഷ്യൻ അപ്പനെ അമ്മയെ വിട്ടു പിരിഞ്ഞ് ഭാര്യയെ പറ്റിച്ചേരും നമുക്ക് പലവർക്കും കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഇങ്ങനെ വിട്ടുകൊടുക്കാൻ പലപ്പോഴും നമുക്ക് വലിയ പ്രയാസമാണ് ഹസ്ബൻഡ് ആൻഡ് വൈഫിന്റെ ജീവിതത്തിൽ അവരുടെ ഫാമിലി ഡിസിഷൻസിൽ പലപ്പോഴും പ്രത്യേകിച്ചും നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് അനേകം പേർക്കും ഒത്തിരി കൺഫ്യൂഷന്റെ ഒരു 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 ബേസ് ഫൗണ്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ദേർ ഇസ് എ ലീവിങ് ഇംഗ്ലീഷിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് he leaves the father and mother and gets joined with the wife idu rendu family aag father and mother becomes one family as already they are kunjungale vivahavam seiche seiche endu paranje avaru separate aayi thammi samsarikkunnilla avarku ini oru bandham illanalla spiritual authority il decision edukkunnathil there is two groups now father and mother na guidance aaga ഗൈഡ് ചെയ്യുന്ന പാർട്ട് ആകാം ബട്ട് ഡിസിഷൻ ടേക്കിംഗ് തീർച്ചയായിട്ടും ഹസ്ബൻഡ് ആൻഡ് വൈഫ് ജോയിൻ ടുഗേദർ അത് എത്രത്തോളം മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അത് മുപ്പത്തിരണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് ദ
നമ്മൾ ആ ഒരു വലിയ ഒരു എന്താ പറയണ്ട എന്താ പറയുക കെയർഫുൾനെസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളും ഒക്കെ വിവാഹിതരായി തീരും കഴിയുമ്പോൾ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് രണ്ട് രണ്ടടത്താണ് ഒന്ന് ഫാദർ ആൻഡ് മദർ അത് അവരുടെ ഫാമിലി ദി അത് ഒന്ന് ഗൈഡൻസ് മാത്രമേ ആകാവൂ അനേകം ഫാമിലീസിന്റെ കൗൺസിലിംഗ് ഒക്കെ വരുമ്പോഴും മെയിൻ കൺഫ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് രണ്ടിടത്തായി പോകുന്നത് ഫാദർ ലോ ടേക്സ് ദ ഡിസിഷൻ അല്ല മദർ ലോ ടേക്സ് ഡിസിഷൻ അല്ലെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ടേക്സ് എ ഡിസിഷൻ അങ്ങനെ ആകരുത് ഇറ്റ്സ് ടു ഡിഫറെന്റ് തിങ്സ് ദിവസം വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നത് ദെയർ ഇസ് എ ലീവിംഗ് പ്രോസസ് നമ്മൾ കർത്താവിനോട് ചേർന്നപ്പോൾ വി ലെഫ്റ്റ് ദ വേൾഡ് അതിന് ഈക്വലന്റായിട്ടാണ് പറയുന്നത് വെൻ യു ഗെറ്റ് മാരിഡ് യു ലീവ് യുവർ ഫാദർ ആൻഡ് മദർ ലീവ് എന്ന് തന്നെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ആൻഡ് യു ഗെറ്റ് ജോയിൻഡ് വിത്ത് യുവർ വൈഫ് ആ ഒരു സെപ്പറേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു റിലേഷൻ ഇല്ലെന്നല്ല ദെർ ഇസ് ദർ ഇസ് ഗൈഡൻസ് ബട്ട് സ്പിരിച്വൽ അതോറിറ്റി ഡിവിഷനിലാത്ത നല്ല വ്യത്യാസമുണ്ട് മുപ്പത്തിരണ്ട് മുപ്പത്തി മൂന്നും വാക്യങ്ങളിൽ പൗലൂസ് ഇതും കർത്താവും നമ്മളും സഭയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ കുറിച്ച് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് പറയുന്നുണ്ട് മുപ്പത്തിരണ്ടും മുപ്പത്തി മൂന്നും വാക്യങ്ങളൊന്ന് വായിക്കാം ഈ മർമ്മം വലിയത് ഞാൻ ക്രിസ്തുവിനെയും സഭയെയും ഉദ്ദേശിച്ചത്രേ പറയുന്നത് എന്നാൽ നിങ്ങളും അങ്ങനെ തന്നെ ഓരോരുത്തൻ താണ്ടാന്റെ ഭാര്യയെ തന്നെ പോലെ തന്നെ സ്നേഹിക്കണം ഭാര്യയോ ഭർത്താവിനെ ഭയപ്പെടേണ്ടതാകുന്നു ആ ഈ മലയാളത്തിൽ ഭയപ്പെടേണ്ട എന്ന് പറയുമ്പോ നമുക്ക് അതിന്റെ വേരിയേഷൻ ഒത്തിരി ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് കെ ജെ വിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് വൈഫ് ഷുഡ് ഹാവ് റെവറൻസ് ടു ദർ ഹസ്ബൻഡ് എന്ന് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഫിയർ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഫിയർ അല്ല ദ ഷുഡ് ഹാവ് റെവറൻസ് ടു ദർ ഹസ്ബൻഡ് ഹസ്ബൻഡ് ഷുഡ് ഗീവ് ഹിംസെൽഫ് ആൻഡ് ലവ് ഇത് സഭയെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറയുന്നു എന്നാൽ ഞാൻ അത് ഒന്നുകൂടെ എടുത്തു പറയുന്നു ഓരോ സംഘന മുപ്പത്തി ഒന്ന് തീർക്കുന്നത് ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടെ പർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ട് പറയുന്നു നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരെ നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന പോലെ സ്നേഹിക്കുകയും ആൻഡ് വൈഫ് ഷുഡ് ഹാവ് റെവറൻസ് ടു ഹസ്ബൻഡ് ഒരു മൂന്ന് ഗ്രൂപ്പിനോടാണ് ഒന്ന് വൈഫ്സിനോട് സബ്മിഷൻ അത് എല്ലാ കാര്യത്തിലും ഹസ്ബൻഡ് ക്വാളിറ്റിയുടെ ബേസിൽ അല്ല സബ്മിഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് കർത്താവിനോടുന്നത് പോലെ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഹസ്ബൻഡ്സിനോട് പറയുന്നുണ്ട് പ്രോവോബ്സില് വൈഫ് നാഗിങ് ആണെങ്കിൽ ഡെസേർട്ടിൽ നിൽക്കുന്നത് പോലെയും അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് പറയണ്ടെ ഗ്രംബ്ലിംഗ് ആയിട്ടുള്ളതാണെങ്കിൽ റൂഫ് ലീക്ക് ചെയ്തതിനെ പോലെ ഒക്കെ എക്സാമ്പിൾസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് എന്നാൽ ഇവിടെ പൗലോസ് പറയുമ്പോൾ ഒറ്റ ക്വാളിറ്റി അനുസരിച്ചല്ല പറഞ്ഞത് ഷീസ് യുവർ വൈഫ് യു ഷുഡ് ലവ് ഹെർ അൺകണ്ടീഷണലി സാക്രിഫിഷ്യലി സ്നേഹിക്കുന്നു അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കർത്താവിനെ സ്നേഹിക്കുന്നു തന്നെ താൻ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് ഫാമിലിയുടെ ആസ്പെക്ടിൽ പേരൻസും പേരൻസിന്റെ ഫാമിലി കുഞ്ഞുങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് ടു സെന്റേഴ്സ് ഓഫ് എന്ത് പറയണ്ട ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ആണ് തമ്മിൽ കർത്താവിന്റെ ബന്ധത്തിൽ ഒരു റിലേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിലും ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടാണ് ഇതാണ് അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ പൗലോസ് കവർ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെയൊക്കെ എന്ത് പറയണ്ട ഒരു കാലത്ത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്ന വാക്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെ ഇതിന്റെയൊക്കെ ഫൗണ്ടേഷൻ നമ്മൾ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അത് പഠിക്കാനായിട്ട് ഇടയാണ് ആറാം അധ്യായം തുടങ്ങത്തിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ഒബീഡിയൻസിനെ കുറിച്ച് ആറാം അധ്യായം ഒന്നും രണ്ടും വാക്യങ്ങളിൽ ഒന്നും രണ്ടും മൂന്നും വാക്യങ്ങളൊന്നും വായിച്ചു മക്കളെ നിങ്ങളുടെ അമ്മയും പെൺമാരെ കർത്താവിൽ അനുസരിപ്പേൻ അത് ന്യായമല്ലോ നിനക്ക് നന്മയുണ്ടാകുവാനും നീ ഭൂമിയിൽ ദീർഘായുസോടെ ഇരിപ്പാനും നിന്റെ അപ്പനെയും അമ്മയെയും ബഹുമാനിക്ക എന്നത് വാക്തത്വത്തോടു കൂടിയ ആദ്യ കൽപ്പനയാകുന്നു ഇവിടെ നമുക്കിപ്പം ഈ എന്താ പറയണ്ടെ വളരെയധികം ഡൈല്യൂട്ടഡ് ആയി പോകുന്ന ഒരു ടീച്ചിങ് ആണിത് നമ്മളൊരു കടയിൽ ചെന്ന പോലും നമ്മുടെയൊക്കെയും എന്താ പറയണ്ട ലൈഫ് സ്റ്റൈലെ മാറി വീട്ടിലെ ഒരു കാര്യം സെലക്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും കുഞ്ഞുങ്ങളോടാ ചോദിക്കുന്നത് പലരുടെയും ഫാമിലിയില് കുഞ്ഞുങ്ങളാ ഡിസിഷൻ എടുക്കുന്നത് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ചിൽഡ്രൻ ഒബേ യുവർ പേരൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് കൊടുക്കുന്നത് പേരൻസ് ആയിരിക്കണം നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന കാലയളവിൽ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്
നമ്മൾ വളരെ ശ്രദ്ധ ഞാൻ എന്താ പറയുക നമ്മളൊക്കെ വളർന്നു വന്നിരുന്ന കാലങ്ങളിലൊക്കെ മാതാപിതാക്കൾ ഉള്ളടത്ത് ഇരിക്കു ഇരിക്കു ഇപ്പൊ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇരിക്കത്ത് പോലും ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ നമുക്കൊക്കെയും ഫ്രീഡമായി ഇറ്റ്സ് ഓൾ ഗുഡ് പക്ഷെങ്കിൽ ദർ ഇസ് എൻ ആസ്പെക്ട് ഓഫ് ഓണറി അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് അവിടെ പറയുന്നത് ദിസ് ഇസ് ദ ഫസ്റ്റ് കമാൻഡ്മെന്റ് വിത്ത് പ്രോമിസ് ആദ്യത്തെ കൽപ്പന അറ്റാച്ച് വിത്ത് പ്രോമിസ് അത് തന്നെയല്ല ഇതിന് ഡയറക്റ്റ് ഇംപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട് നമ്മുടെയൊക്കെ ആയുസിന്റെ നീളത്തിന് വരെ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധമുണ്ട് ഇവിടെ പറയുന്നത് യു മേ ലിവ് ലോങ് മാതാപിതാക്കളെ അനുസരിക്കുകയും ഓണർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുമ്പോ നമ്മുടെ ആയുസിന് വരെ എന്താ പറയണ്ട ഇറ്റ് വിൽ ഗിവ് എസ് എ ലോങ് ലൈഫ് ഈ മാതാപിതാക്കൾ കറക്ഷനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യം അതിന്റെ ആറിന്റെ നാലാം വാക്യത്തില് ആറിന്റെ നാലാം വാക്യം വായിക്കുക പിതാക്കന്മാരെ നിങ്ങളുടെ മക്കളെ കോപിപ്പിക്കാതെ കർത്താവിന്റെ ബാലശിക്ഷയിലും പത്യോപദേശത്തിലും പോറ്റി വളർത്തുകയും ഇപ്പൊ ഇല്ലാത്ത രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ബാലശിക്ഷയിലും കർത്താവിന്റെ ഭയത്തിലും കർത്താവിന്റെ ഭയത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം ബാലശിക്ഷ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് പോയി ഇപ്പം നമുക്കൊക്കെ നോട്ടിക്കോണർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ പല ഭവനത്തിലും ബാലശിക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത് ശിക്ഷിച്ച് ഡിസിപ്ലിൻ ചെയ്യേണ്ടത് മാതാപിതാക്കളുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയാണ് ഇപ്പം ശത്രു ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൈവച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം അതാ ഇതൊക്കെ ലീഗലി പോലും ഇൻകറക്റ്റ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക പ്രോക്കി പാടില്ല ഒരിക്കലും കുഞ്ഞുങ്ങളെ കാരണം നമ്മൾ കുഞ്ഞുങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നതനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഡിസിപ്ലിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് എന്റെ പേരന്റ്സ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഉണ്ടായിരിക്കണം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അവരെ പ്രൊവോക്ക് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ആ രീതിയിലുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾ അത് ഉപയോഗ ചെയ്യുകയും ഓണർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യണം ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ കുടുംബ പ്രാർത്ഥനയിൽ വായിക്കുകയും നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യണം സണ്ട സ്കൂൾ മാത്രമായി പോകരുത് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ വേദോസം പഠിക്കുന്ന ഒരു ഒറ്റ ഒരു ഒരു എന്താ പറയണ്ട ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി നമ്മൾ കുഞ്ഞുങ്ങളുമായിട്ട് ഇരുന്ന് ഈ വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുകയും അവരെ പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യണം കുഞ്ഞുങ്ങളെ യു നീ ടു ഒബേ യു പേര അതിൽ കൂടുതൽ ഒരു വലിയ പ്രിവിലേജ് ഇല്ല അതിൽ കൂടുതൽ ഒരു പ്രിവിലേജ് ഇല്ല മാത്യുല് പറയുന്നത് ജീസസ് ഒബേഡ് എസ് ഫാദർ ആൻഡ് ഗീവൺ അപ് ടു ഹിസ് വെൽ പ്രതിനിധി ഒന്നാണെങ്കിലും റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് ഒബീഡിയൻസ് ഉണ്ട് കർത്ത മാതാപിതാക്കളെ ഓണർ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഡിസിപ്ലിൻ ചെയ്യേണ്ട റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി മാതാപിതാക്കളുടെ പ്രത്യേകിച്ചും നമുക്ക് വളരെയധികം എന്നെ എപ്പോഴും ചിന്തിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വാക്യമാണ് മിസ്രൈമിൽ നിന്ന് ജനമൊക്കെയും കനാലിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് ഉള്ള ഒരു വലിയൊരു ചിന്ത മോശയിൽ കൂടെ ജനം അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോ ഫറുവിന്റെ അടുത്ത് ചെന്നപ്പോ പറഞ്ഞു അവർക്ക് ഇനി സ്ട്രോ കൊടുക്കണ്ട നിർത്തേക്കിന് എത്ര ജോലി ചെയ്താലും തീരത്തില്ല അതുപോലെ ജോലി ചെയ്യണം അത് ശത്രുവിന്റെ വലിയൊരു ടാക്ടിക്സ് അവിടെ ഫറുവൻ പറയുന്ന ഒരു വാക്കാണ് ഡോൺ ഗിവ് ദം സ്ട്രോ ദ ഡി വോട്ട് തിങ്ക് ഓഫ് ദിയർ ഗോഡ് എന്നാൽ ഞാൻ പണി കൂടിക്കഴിഞ്ഞപ്പോ ദി ഡോട്ട് ഹാവ് ടൈം ടു തിങ്ക് ഓഫ് ഗോഡ് ഇന്ന് നമ്മൾ ജീവിക്കുമ്പോ അങ്ങനെ ജോലിയൊക്കെ നമ്മൾ അതുപോലെ ബിസി ആക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ദൈവത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ സമയമില്ല നമ്മുടെ ഫാമിലിയെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ സമയമില്ല നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കളെ കുറിച്ചോ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കുറിച്ചോ ചിന്തിക്കാൻ സമയമില്ല ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ നമ്മൾ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ഒക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ കേൾക്കുന്ന ആരെങ്കിലും വർക്കിൽ വളരെ ബിസിയാണെങ്കിൽ ഫാമിലിക്ക് വേണ്ടി ഭാര്യയെ സ്നേഹിക്കാൻ സമയം കിട്ടുന്നില്ല ഭാര്യയ്ക്ക് തിരിച്ച് കീഴ്പ്പെടാൻ സമയം കിട്ടുന്നില്ല തമ്മി കാണാൻ പോലും സമയമില്ല കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഡിസിപ്ലിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഒറ്റ വാക്കേ പറയത്തുള്ളൂ സ്റ്റോപ്പ് കർത്താവസ്ഥിതിക്ക് മാറ്റം വരുത്തണം കാരണം എല്ലാം ഉണ്ടായിട്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഈ പറയുന്ന ഗ്രൂപ്പ് നമ്മുടെ അവർ വൈഫ്സ് അവർ പേരൻസ് അവർ ചിൽഡ്രൻ ഇത് മൂന്നും വേദപുസ്തകത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം അവർക്കെല്ലാം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടോ അവരുടെ എല്ലാ ആവശ്യങ്ങൾ കൊടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടോ അവരെ പത്ത് എന്താ പറയണ്ട ആക്ടിവിറ്റീസ് സ്വിമ
വാല്യുബിൾ മീനിങ് മീനിങ് ഇല്ലെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഇറ്റ്സ് ഓൾ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പക്ഷെ അതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം ടു ടീച്ച് ദം ദ വേർഡ് ഓഫ് ഗോഡ് എന്നാ ഒന്നിച്ചിരുന്ന് വേദോസം വായിച്ചത് എന്നാണ് വേദോസത്തിലെ കഥ പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് ഇസ്രായേൽ ജനം ക്രോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ യോർദാൻ ക്രോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പറഞ്ഞു ഇവിടെ സ്റ്റോൺസ് വെക്ക് പന്ത്രണ്ട് കല്ലെടുത്ത് വെക്ക് നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം ദസ് എ ഹ്യൂജ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി അബ്രഹാമിനെ വിളിച്ച് അനുഗ്രഹിച്ച് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം പന്ത്രണ്ട് മുതലുള്ള അനുഗ്രഹത്തിന്റെ അകത്ത് ഒരു വലിയൊരു കാര്യം യു വാക്ക് ബ്ലെയിൻലെസ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് എ ചിൽഡ്രൻ ടീച്ച് ദം ടു വാക്ക് റൈറ്റ് അവരെ നല്ല രീതിയിൽ നടക്കണം പഠിപ്പിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആണ് ഞങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട് സർക്കിളിന് ഇടയ്ക്കും പലരുടെ പ്രസംഗത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഏറ്റവും വലിയ മിഷണറി ചാൾസ് വെസ്ലിയുടെ ജോൺ വെസ്ലിയുടെ അമ്മയായിരുന്നു നമ്മുടെ നമ്മൾ നമ്മളായിരിക്കണം ഏറ്റവും വലിയ മിഷണറീസ് നമ്മുടെ ഭാവനത്തിൽ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മുമ്പാകെ നമ്മൾ ആ രീതിയിൽ ഒരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ ഏണിങ് മെമ്പർ മാത്രമായി പോകരുത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന മെമ്പർ ആയി മാത്രം പോകരുത് ഒന്നിച്ചിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് ഒന്നിച്ചിരുന്ന് വേദിവസം വായിച്ച് പഠിപ്പിക്കുന്നവരായി തീരണം നമ്മള് നാല് ഗ്രൂപ്പ് പഠിച്ചു ഒന്ന് വൈ ഭാര്യമാരും പിന്നെ ഭർത്താക്കന്മാരും ഭവനും കുഞ്ഞുങ്ങള് പിതാക്കന്മാരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ഇനി എംപ്ലോയി ആൻഡ് ദി എംപ്ലോയർ ആറാം അധ്യായം അഞ്ച് മുതൽ ഒൻപത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങള് ആറാം അധ്യായം അഞ്ചും അഞ്ച് മുതൽ ഏഴ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങള് വായിക്കുന്നതിന് തൊട്ടുന്നുണ്ട് ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു പൗരോസ് എന്ന് എഴുതുമ്പോൾ അന്ന് റോം ഭരിച്ചിരുന്നത് നീറോയാ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു രാജാവിന്റെ അടിയിൽ ക്രിസ്ത്യാനികളെ ഒക്കെ കൊന്നുകളയണോ എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുകയും അതിനുവേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു രാജാവിന്റെ അടിയിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ എഫിഷ്യൻസ് എഴുതുന്നത് എന്നിട്ടും പൗരോ സിംഗിൾ എഴുതുന്നത് ആറിന്റെ അഞ്ചു മുതൽ താഴെട്ടുള്ള വാക്യം ദാസന്മാരെ ജഡപ്രകാരം യജൻ യജമാനന്മാരായവരെ ക്രിസ്തുവിനെ പോലെ തന്നെ ഹൃദയത്തിന്റെ ഏകാഗ്രതയിൽ ഭയത്തോടും വിറയലോടും കൂടെ അനുസരിപ്പി മനുഷ്യരെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരെ പോലെ ദൃഷ്ടി സേവയാൽ അല്ല ക്രിസ്തുവിന്റെ ദാസന്മാരെ പോലെ ദൈവേഷ്ടം മനസ്സോട് ചെയ്തും മനുഷ്യരെ അല്ല കർത്താവിനെ തന്നെ പ്രീതിയോടെ സേവിച്ചും കൊണ്ട് അനുസരിപ്പി ഞാൻ നമുക്കൊക്കെ ദൈവം ജോലി തന്നിട്ടുണ്ട് അനേകം പേര് ജോലി ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് എത്രത്തോളം ഈ രീതിയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് ഐ പ്ലീസിംഗ് അല്ല മെൻ പ്ലീസിംഗ് അല്ല മനുഷ്യരെ പ്രീതിപ്പെടുത്താനല്ല കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി ജോലി ചെയ്യുന്നത് പോലെ കർത്താവിന്റെ വിൽ ചെയ്യുന്നത് പോലെ അത്ര വാല്യുബിൾ ആയിട്ട് ആണ് നമ്മുടെ ജോലി ചെയ്യുന്നതും പിന്നെ യജമാനന്മാരെ നമ്മുടെ എംപ്ലോയേഴ്സിനെ കാണേണ്ട രീതി വിത്ത് ഫിയർ ആൻഡ് ട്രംപിളിംഗ് ആ രീതിയിൽ ഒരു സീരിയസ്നെസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം നമ്മളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ജോലിയെ കുറിച്ച് ഒരു ഏണിങ് എന്നുള്ള രീതിയിലല്ല പീപ്പിൾ ഹു ആർ ഫെയ്ത്ഫുൾ ഇൻ ലിറ്റിൽ തിങ്സ് ദൈവം വലിയ കാര്യങ്ങൾക്ക് എന്താ പറയുക നമ്മളെ എന്താ പറയുക ഏൽപ്പിക്കാനായിട്ടിടയാണ് ആ രീതിയിൽ ഈ ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് നീരോ ഉള്ള കാലത്താണ് പറയുന്നത് മാസ്റ്റർ നല്ലതാണെങ്കിൽ നല്ലതായിട്ട് നിൽക്കെ നമ്മുടെ മാനേജർ നല്ലതാണെങ്കിൽ നല്ലതായിട്ട് ജോലി ചെയ്യും നമ്മുടെ മാനേജർ നല്ലതാണ് നല്ല രീതി എന്ത് പറയണ്ട സംസാരിക്കുക എന്നല്ല പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു മാനേജറിന്റെ അടിയിലായിരിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ബോസിന്റെ അടിയിലായിരിക്കാൻ കർത്താവ് അറിയാതെ ഒരിക്കലും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല അത് ടഫ് ആണെങ്കിലും വേഴ്സ് ആണെങ്കിലും ഗുഡ് ആണെങ്കിലും ബാഡ് ആണെങ്കിലും എന്തോ ആണെങ്കിലും ഒരു ക്വാളിഫിക്കേഷൻ അനുസരിച്ചല്ല നമ്മൾ പെരുമാറേണ്ടത് നമ്മൾ ദൈവം നമ്മുടെ മുമ്പാകെ നിൽക്കും ഈ ഒരപ്രിസിയേഷൻ പോലും കിട്ടിയില്ലല്ലോ ഒരപ്രിസിയേഷൻ പോലും കിട്ടിയില്ലല്ലോ ഒരു പ്രൊമോഷൻ പോലും കിട്ടിയില്ലല്ലോ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് കർത്താവിന് ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഒരു ഫെയ്ത്ഫുൾ ആയിട്ട് വിശ്വസ്തത എന്നാ ലാസ്റ്റ് ടൈം നമ്മൾ ജോലി ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ സീറ്റിൽ ചെന്നിട്ട് മുട്ടയിൽ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക കർത്താവ് എനിക്കിങ്ങനെ ഒരു ജോലി ഉള്ളതിന് അത് ചെറുതാണെങ്കിലും വലുതാണെങ്കിലും നമ്മുടെ വർക്ക് പ്ലേസ് നമുക്ക് ദൈവം തന്നിരിക്കുന്നത് വളരെ എന്ത് പറയണ്ടേ വളരെ പ്രഷ്യസ് ആയിട്ട് കരുതി അതിനൊരു സീരി
അതിന്റെ ഒൻപതാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമ്മുടെ അടിയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ ആറിന്റെ ഒൻപതാം വാക്യം യജമാനന്മാരെ അവരുടെയും നിങ്ങളുടെയും യജമാനൻ സ്വർഗത്തിലുണ്ടെന്നും അവന്റെ പക്കൽ മുഖപക്ഷമില്ലെന്നും അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അങ്ങനെ തന്നെ അവരോട് പെരുമാറുകയും ഭീഷണി വാക്ക് ഒഴിക്കുകയും ചെയ്യി നമ്മൾ ഒരു രീതിയിലും ഒരാളെ എന്ത് പറയുന്നത് ഭയപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിൽ രീതിയിൽ ത്രെട്ടൻ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ പെരുമാറാൻ പാടില്ല നമുക്കും ഒരു മാസ്റ്റർ ഉണ്ട് ആ രീതിയിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ നമ്മുടെ അടിയിലുള്ള വ്യക്തികളോട് പെരുമാറാവൂ ഒരു രീതിയിലും ത്രെട്ടൻ ചെയ്ത് സംസാരിക്കാൻ പാടില്ല വളരെ റെസ്പെക്റ്റോട് കൂടിയായിരിക്കണം നമ്മുടെ അടിയിലുള്ള ആൾക്കാരോട് നമ്മൾ പെരുമാറേണ്ടത് എന്നാണ് പൗലസ് പറയുന്നത് പൗലസ് ഓരോ പറഞ്ഞില്ല മാസ്റ്റേഴ്സിനെ കുറിച്ച് വലിയ കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഭാര്യമാർക്ക് സബ്മിഷൻ ഹസ്ബൻഡ്സിനെ ലവ് ഫാമിലി ആയിട്ട് രണ്ട് ഫാമിലി ഡിസിഷൻസ് രണ്ടിടത്താണ് അതൊരു മിസ്ട്രി ആണെന്ന് പറയുന്നത് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഒബീഡിയൻസ് ആൻഡ് ഓണർ പിതാക്കന്മാർക്ക് ഡിസിപ്ലിൻ ചെയ്യണം എന്നാ പ്രൊവോക്ക് ചെയ്യാൻ പാടില്ല സർവൻസ് ഒബേ ചെയ്യണം കർത്താവിനോട് ഒബേ ചെയ്യുന്നത് പോലെ മാസ്റ്റേഴ്സ് റെസ്പെക്ട് ചെയ്യണം ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വളരെ ബേസിക് കാര്യം നമ്മൾ ഈ ഇപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ച ഒരൊറ്റ കാര്യം പുതിയ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടില്ല എന്നാൽ ഇപ്പോ നമ്മൾ പലരും പ്രസംഗം കേൾക്കുമ്പോഴാണെങ്കിലും പുതിയ കാര്യങ്ങൾ കേട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ തലയിൽ നമുക്ക് അത് കേൾക്കാൻ പോലും എന്ത് പറയണ്ട ഒരു വലിയൊരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ല നമ്മുടെ ബേസിക്സ് എത്രത്തോളം വേദവസം അനുസരിച്ച് കമ്മിറ്റഡ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നു എന്ന് നമ്മൾ വളരെയധികം ചിന്തിക്കണം ഇപ്പോ യോഹനാൻ പല കാര്യങ്ങളും ജോണിൽ എഴുതിയിട്ട് അവസാനം വന്നിട്ട് ഫസ്റ്റ് ജോൺ സെക്കൻഡ് ജോൺ തേർഡ് ജോൺ എഴുതുമ്പോൾ ആ സമയത്ത് തൊണ്ണൂറ് വയസ്സിന് മുകളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന വേദവസ്വ പഠിതാക്കന്മാർ പറയുന്നത് ഏറ്റവും വലിയ മെസ്സേജ് കർത്താവിനെ സ്നേഹിക്കണം ഏത് വലിയ എന്താ പറയണ്ടേ വേദവസ്വത്തില് ഇൻഡെപ് പഠിപ്പീര് പോകുമ്പോൾ അവസാനം വന്നെത്തുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഇസ് ദ ഫൗണ്ടേഷൻ ലവ് യു ഗോഡ് ഒബേ യുവർ പേരൻസ് എന്നുള്ള ബേസിക്സ് ആയിരിക്കണം നമ്മൾ ഈ കാലങ്ങളിൽ ഇ എഫ് എസ് പഠിക്കുന്നതനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ഫൗണ്ടേഷനിലേക്ക് നമ്മൾ തിരിച്ചു പോകാനായിട്ട് ഇടയാകണം നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരോട് പെരുമാറുന്നത് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഏറ്റവും വലിയൊരു മെസ്സേജ് ഇതാണ് ഞാൻ ആയിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ എൻ്റെ ഭാര്യയോടോ എൻ്റെ ഭർത്താവിനോടോ എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളോടോ എൻ്റെ എൻ്റെ ബോസിനോടോ എൻ്റെ സബോർഡിനേറ്റിനോടോ പെരുമാറുന്നത് അവരുടെ ബിഹേവിയറിനനുസരിച്ചല്ല ഞാൻ ബിഹേവ് ചെയ്യേണ്ടത് ബിബ്ലിക്കൽ ഫൗണ്ടേഷൻ അനുസരിച്ചാണ് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയട്ടെ നമ്മുടെ ചുറ്റുവട്ടത്തുള്ള ആൾക്കാരോട് നമ്മൾ പെരുമാറേണ്ടത് അവരുടെ ബിഹേവിയർ അനുസരിച്ചല്ല ബൈബിൾ ഫൗണ്ടേഷൻ അനുസരിച്ചാണ് ബൈബിളിന്റെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ അനുസരിച്ചാണ് ആ രീതി നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും പല റോളും ദൈവം തന്നിട്ടുണ്ട് ആ ഓരോ റോളും ബിബ്ലിക്കൽ ഫൗണ്ടേഷനിലായിരിക്കണം നമ്മുടെ അതോറിറ്റിയുടെ അടിയിലുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ അത് ഭാര്യമാരോടാണെങ്കിലും അടിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന എംപ്ലോയിയോടാണെങ്കിലും കുഞ്ഞുങ്ങളോടാണെങ്കിലും ഈ ഫൗണ്ടേഷൻസ് പഠിപ്പിക്കുന്നവരുമായി തീരണം ഈ വചനത്താൽ ദൈവം നിങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ആലോചന ഇന്ന് രാത്രി കാലം നാം കേട്ടുവല്ലോ ഹാലിയ ഭാര്യമാരെ വീണ്ടും ഭർത്താക്കന്മാരെ കുറിച്ച് പറയുന്നു ഭാര്യമാരെ സ്നേഹിപ്പി ഹാലിയ സ്തോത്രം എപ്പോഴും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ആലോചന ഇന്ന് രാത്രി കാലം നാം കേട്ടു ഹാലിയ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ദുഃഖത്തിലായിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട രോഗത്തോട് നാം പ്രാർത്ഥിക്കണം പ്രത്യേകിച്ച് അടുത്ത ദിവസം നടക്കുന്ന ആയ ശുശ്രൂഷകളൊക്കെയും അനുഗ്രഹമായിരിക്കാൻ തക്കോണം പ്രത്യേകം നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വളരെ വിശ്വാസത്തിന് വേണ്ടി ഉറച്ചു നിന്ന് അവർ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട കർത്തൃദാസിയാണ് ആ കുടുംബത്തിലേകയായി ഇറങ്ങി വന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോഴും ആ കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെയും മൊത്തം യാക്കോബായ വിശ്വാസത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നവരാണ് ആ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കൊക്കെയും ഒരു മനസ്സാന്തരം ഉണ്ടാകുവാൻ തക്കോണം സത്യവചനത്തിനെ അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് മുമ്പോട്ട് പോകുവാൻ തക്കോണം ആ ദാസിയുടെ വിശ്വാസം കാരണമായി തീരണം അതിനായിട്ട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം രാത്രി കാലം ലൈനിലായിരിക്കുന്ന എല്ലാവരും കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട വചനത്തിനായി സ
നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട് എന്ന് ഇന്ന് രാത്രി കാലം കേൾക്കുവാണ്ടിയായി തീർന്നുവല്ലോ മക്കൾക്ക് മാതാപിതാക്കൾക്ക് അതുപോലെ ഭാര്യമാർക്ക് ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് ദാസന്മാർക്ക് യജമാന്മാർക്ക് നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളെ വിശ്വസ്തയോടെ കൈകാര്യം ചെയ്യുവാൻ തക്കോണം കത്തൃദാസൻ വചനത്തിൽ കൂടി സംസാരിച്ചതുപോലെ ഫീസ് ലേഖനത്തിൽ നാം വായിച്ചതുപോലെ ഹലേലിയ സ്തോത്രം ആ വചനപ്രകാരം നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ വിശ്വസ്തയോടെ കൈകാര്യം ചെയ്യുവാൻ കത്താവ് നമ്മൾ എല്ലാവരെയും ബലപ്പെടുത്തട്ടെ അതിനായിട്ട് എന്നെ തന്നെ ഞാൻ ദൈവസന സമർപ്പിക്കുന്നു നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും അപ്രകാരം സമർപ്പിക്കാം കർത്താവ് നമ്മൾ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ വീണ്ടും രാവിലെ നമുക്ക് അഞ്ചു മണിക്ക് ഒരുമിച്ച് കൂടി ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ കത്താവ് സഹായിക്കട്ടെ നാളെ വൈകിട്ട് എത്ര മണിക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ സെഷനും ഒൻപത് മണിക്ക് മലയാളം സെഷനും ഉണ്ടല്ലോ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് കൂടി കത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ സന്തോഷിപ്പാൻ കത്താവ് സഹായിക്കട്ടെ താങ്ക് യു ആൻ